নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু রসুহ তো গাইস আজ আমরা প্রতিদিনের মতো ইন্ডিয়ান ফুটবলের সাথে জড়িত কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো যেখানে আইএসএল ও আই লিগের বিভিন্ন ট্রান্সফার আপডেট ও ট্রান্সফার রিমোর্স রয়েছে তো চলো শুরু করা যাক আর যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তো কিসের ওয়েট করছো সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল আইকনটার অল অপশানটা প্রেস করে দাও যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন তোমরা তোমাদের মোবাইলে পেয়ে যাও তো চলো আজকের ভিডিওটা আর দেরি না করে শুরু করা যাক তো আজকের প্রথম আপডেটটা রয়েছে এআইএফএফ এর মিটিং এবং আই লিগের বিদেশিদের সংখ্যা নিয়ে তো এআইএফএফ শুক্রবার মিটিং এর পরে কিন্তু আবার মিটিং এ বসেছিল আই লিগের বিদেশি কমানোর ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি তোমাদের আগের ভিডিওতেই বলেছিলাম যে আই লিগের বিদেশিদের সংখ্যা কিন্তু এবছর থেকেই কমবে কারণ প্রায় সব টিমই কিন্তু সায় দিয়েছিল যে তারা থ্রি প্লাস ওয়ান রুলে খেলতে আগ্রহী তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কালকেই ঘোষণা করা হয় যে আই লিগে দুই হাজার কুড়ি একুশ মরশুম থেকেই কিন্তু বিদেশিদের সংখ্যা অনফিল্ড থ্রি প্লাস ওয়ান এবং টোটাল রেজিস্টার বিদেশিদের সংখ্যা ফাইভ প্লাস ওয়ান হতে চলেছে তো এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ফুটবলের জন্য খুব ভালো খবর আর পরের মরশুম মানে দুই হাজার একুশ বাইশ মরশুম থেকে হয়তো আমরা আইএসএলও এই রুলটা অ্যাপ্লাই হতে দেখতে পারি তো এর পরে আপডেটটা রয়েছে আইএসএল এর ট্রান্সফার উইন্ডো নিয়ে তো এআইএফএফ এর শীর্ষ কর্তা কিন্তু একটা হিন্স দিয়েছে যে ওই আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে ট্রান্সফার উইন্ডো খোলা হবে তো অনেক প্লেয়ারেরই কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে ট্রান্সফার উইন্ডো কবে খোলা হবে তো ওই আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে কিন্তু ট্রান্সফার উইন্ডো খোলা হবে এবং যারা এখনও টিম পায়নি তারা কিন্তু বিভিন্ন টিমে ঢুকে যেতে পারে তো এরপরে আপডেট রয়েছে হায়দ্রাবাদ এফসি কে নিয়ে তো হায়দ্রাবাদ এফসি কিন্তু অনেকগুলি স্ট্রাইকারকে ইতিমধ্যেই অফার দিয়ে ফেলেছে তো আরেকজন স্ট্রাইকারকে কিন্তু হায়দ্রাবাদ এফসি অফার দিল মানে অফার দিল বলছি কি মানে শোনা যাচ্ছে আর কি কথাবার্তা চালাচ্ছে তো তার নাম হচ্ছে উর্কো ভেরা একজন স্প্যানিশ সেন্টার ফরওয়ার্ড যার বয়স কিন্তু তেত্রিশ এবং মোটামুটি খুব ভালো প্লেয়ার মানে ওই বোবোর মতো ভালো প্লেয়ার মানে বোবোর থেকেও ভালো বলা চলে তো এই প্লেয়ারটি যদি হায়দ্রাবাদে সাইন করে বা সাইনিংটা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হায়দ্রাবাদের জন্য একটা খুব ভালো সাইনিং হতে চলেছে তো দেখা যাক কতটা কি হয় এ ব্যাপারে কোনো আপডেট আসলে আমি তোমাদের অবশ্যই ইনফর্ম করব তো এরপরে আপডেটটা রয়েছে মুম্বাই সিটি এফসি কে নিয়ে তো মুম্বাই সিটি এফসিতে কিন্তু খুব বাঘা বাঘা ফরেনার ঢুকছে আর কি তো শোনা যাচ্ছে কথাবার্তা চালাচ্ছে কিন্তু অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ বি টিমের হয়ে খেলা জর্জ অর্টিস মেন্ডোজার সাথে তো এই জর্জ অর্টিস মেন্ডোজার ব্যাপারে যদি কিছু বলা যায় তাহলে এই প্লেয়ারটা হচ্ছে আঠাশ বছর বয়সী একজন রাইট উইঙ্গার যে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বা লেফট উইঙ্গার হিসাবেও খেলতে পারে এবং অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ বি দলে খেলেছেন এবং তার কেরিয়ারের গোটা সময়টাই কিন্তু স্পেনে খেলেছেন তো এই প্লেয়ারটার সাথে যদি সাইনিংটা কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে মুম্বাই সিটির এফসির জন্য আমিন চেরমিটির একটা খুব ভালো রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে গণ্য করা হবে আর সিটি ফুটবল গ্রুপ কিন্তু খুব চাইছে যে এই প্লেয়ারটিকে মুম্বাই সিটি এফসিতে নিয়ে আসার জন্য তো দেখা যাক কতটা কি হয় কোনো আপডেট আসলে আমি তোমাদের অবশ্যই ইনফর্ম করব তো গাইস আজ এই কয়েকটি আপডেট দেওয়া ছিল ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ারটা অবশ্যই করে দাও আর চ্যানেলের প্রথমবার এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল আইকনটার অল অপশানটা প্রেস করে দাও যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন তোমরা তোমাদের মোবাইলে পেয়ে যাও তো চলো গাইস আজ এই পর্যন্তই হ্যাভ এ গুড ডে টাটা বাই বাই হ্যাভ এ গুড ডে